దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియ సహోదరులకు సహోదరాండ్రకు నా హృదయపూర్వకు వందనాలు ప్రియులారా బాగున్నారా మీరు అందరూ బాగున్నారని ప్రభునందు సంతోషంతో ప్రభు సన్నిధిలో విశ్వాసంలో ముందుకు వెళ్తున్నారని నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఆశిస్తున్నాను దేవుడు మరొకసారి మీ మధ్యలో తన కృపను బట్టి వాక్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఇచ్చిన చక్కని తరుణాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తున్నాను ప్రియులరా గడిచిన సెషన్లో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మరి హిబ్రూ లెటర్స్ హిబ్రూ ఆల్ఫాబెట్లో హెబ్రీ భాషలో ఉన్నటువంటి అక్షరాలు మొత్తం ఇరవై రెండు వాటిలో ఉన్నటువంటి మొదటి అక్షరాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం ఆల్ ఎఫ్ అనేటువంటి లెటర్ సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచనం నుండి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి ముప్పై ఒకటవ వచనం వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఇరవై రెండు వచనాలు ఒక్కొక్క వచనం ఒక్కో లెటర్తో వరుస క్రమంలో సులోమోను తన తల్లిని గురించి తన యొక్క తండ్రి అయిన భార్య బెక్షవ గూర్చి అలాగే రానున్నటువంటి వధువు సంఘము ఎట్టి విధంగా ఉందాలో కొన్ని విషయాలను వాటిలో భద్రపరిచి ఉంచారు వాటిని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం చూద్దాం చూడండి ప్రిల్లరా సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చినం నేను చదువుతూ ఉన్నాను గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనది ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ స్టడీగా నేను మరి స్టడీ బైబిల్ నేను యూజ్ చేస్తున్న ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ దాంట్లో ఈ రీతిగా ఉంది షీఈస్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ మైటీ వాలర్ అంటే ఆమె ఒక బలమైన స్త్రీ అలాగే ఆమె ఒక పరాక్రమశీలి ప్రిలరా ఆలఫ్ అనేటువంటి ఈ మాత సంపూర్ణతయు ఐక్యతను తీసుకొని వచ్చుటకు లేదా కలిగి ఉండుటను సూచిస్తూ ఉంది ఒక భార్యగా ఒక తల్లిగా ఒక స్త్రీగా దేవుడు నీకిచ్చినటువంటి ఒక పాత్రను లేదా దేవుడు నీకిచ్చినటువంటి ఆ భాగ్యమును నీవు గుర్తించిన స్త్రీగా గుర్తించిన భార్యగా గుర్తించిన తల్లిగా నీవు ఉన్నావా లేదా ఒకవేళ నీవు లేని స్థితిలో ఉంటే నిన్ను నీవు తక్కువ దానిగా త్రోసివేయబడిన విలువ లేకుండా నెట్టివేయబడిన విడువబడిన ఎందుకు పనికిరాని వ్యక్తిగా నిన్ను గూర్చి నీవు తక్కువగా ఊహించుకుంటూ ఆలోచించుకుంటూ నిరాశతో నిస్పృహతో కుమిలిపోతున్న స్థితిలో ఉంటే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ తల్లి నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ దినమందు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ఉన్న అరవై ఆరు గ్రంథాలలో ప్రియులరా ఇరవై రెండు అనేటువంటి నెంబర్తో కౌంటింగ్ చేస్తే మనం ఆది కాండం నుండి సామెతల గ్రంథం వరకు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై రెండు సామెతలు అనేటువంటిది ఇరవై రెండవ పుస్తకంగా మరలా అపుస్తుల కార్యాలు ఇరవై రెండవ పుస్తకంగా ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ పుస్తకంగా మనకి ఈ మూడు పుస్తకాలు కనబడతాయి ఎందుకు నేను మరలా ఆ విషయాన్ని మీకు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను అంటే ఈ మూడు చోట్ల కూడా జరుగుతుంది ఏంటంటే లేఖనాలను తిరిగి పునఃప్రస్తావిస్తూ వాటిని పూర్తి చేయటం అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ కనబడుతూ ఉంది ఆ ఇరవై రెండు అనేది టావ్ అనేటువంటి ఆఖరి అక్షరం హీబ్రూ ఆల్ఫాబెట్లో ఉన్న ఆఖరి అక్షరాన్ని కూడా సూచిస్తూ ఉంది అయితే ప్రియ సహోదరి నీవు నేను మనమందరమును గుర్తించవలసినటువంటి ఒక సత్యం ఏమిటి అంటే ఈ ఆలఫ్ అనేటువంటి లెటర్ ప్రత్యేకంగా నీ నుంచి ఆశిస్తుంది కోరుకుంటుంది దేవుడు దీని ద్వారా ఒక పరిపూర్ణమైన వధువు లేదా సద్గుణమైన భార్య అనేటువంటి ఒక అంశం అనేటువంటి ఒక గుణం ఒక పరిపూర్ణమైన వధువు సంఘంగా సంఘం ఉండాలని ఒక సద్గుణమైన సత్ప్రవర్తన కలిగిన భార్యగా గుణవతి అయినటువంటి భార్యగా ఒక మంచి భార్యగా నీవు నీ భర్త పట్ల ఉండాలని అలాగే అంత్యకాలంలో అంటే ఈ కడవరి దినాలములలో కడవరి దినములలో ఈ అంత్యకాల దినాలలో విజయురాలైన క్రీస్తు వధువు సంఘానికి సూచనగా మనకు ఈ ఆలఫ్ అనేటువంటి లెటర్ స్త్రీగా ఉన్న నీవు నీ స్థితి ఇది నీవు నీ కుటుంబ మందు నీ భర్త జీవితంలో నీ ఉన్న చోట ఒక గొప్ప కార్యానికి ప్రారంభంగా ఉన్నావు అని నీవు సంపూర్ణతను ఐక్యతను ఏకత్వమును 
తీసుకుని వచ్చుటకు నీ పిల్లల మధ్య నీ బంధువుల మధ్య నీ తోబుట్టువుల మధ్య నీ భర్తకు నీకు లేదా దేవునితో కలిగి ఉండేటువంటి సంబంధం విషయంలో నీ పిల్లల్ని నీ భర్తని నీ కుటుంబం అంతటినీ ఐక్యతలోనికి సంపూర్ణతలోనికి పరిపూర్ణతలోనికి నడిపించుటకు నీకే బాధ్యత ఇవ్వబడినదని నీ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థితిని ఒక ప్రత్యేకతను ప్రభువు నీకిచ్చినటువంటి వ్యక్తిగా నీ ఉన్నావని అయితే నీవు ఇప్పుడు ఒక సావుకురాలిగా ఉండే సంఘాన్ని నడిపిస్తుంటే లేదా ఒక సావుకునికి భారీగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే నీవు వధువు సంఘంగా అట్టి సంపూర్ణతను తీసుకొచ్చుటకు సంఘానికి తీసుకురావటానికి సంపూర్ణతను పరిపూర్ణతను కుటుంబానికి తీసుకురావటానికి కుటుంబానికి తీసుకురావటానికి సంపూర్ణతను పరిపూర్ణతను నీవు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తిగా దేవుని చేత ఎన్నుకోబడ్డావని నా ప్రియ సహోదరి ఒక స్త్రీగా నీవు గుర్తించాలి అయితే ఇక్కడ సత్ప్రవర్తన కలిగిన భార్య లేదా మనం మన అనువాదంలో చూస్తే గుణవతి అయిన భార్య అనే మాటకు వర్ణించటానికి హీబ్రూ భాషలో వాడినటువంటి పదం ఏమంటే చైల్ చైల్ అనేటువంటి ఆ పదానికి ఉన్న అర్థం ఏమంటే పిల్లరా అది ఇంగ్లీష్ భాటలో ఇంగ్లీష్ భాషలో ఒక్క మాటతో చెప్పే అర్థం కాదండి అది అర్థం ఏమిటంటే మనకు ఇది ఎక్కువగా సైనిక దళం లేదా సైన్యం అనేటువంటి దాన్ని గుర్చి అలాగే పోరాడే భార్య అంటే ఒక వారియర్ వైఫ్ అనేటువంటి దాన్ని గుర్చి సంపన్నమైన శ్రేష్టమైన మోరల్ రైచస్నెస్ అంటే నైతికమైన నీతి సత్త యథార్థత సామర్థ్యములు మరియు బలము అనేటువంటి ఈ విధమైన అర్థాలు సత్ప్రవర్తన కలిగిన భార్య లేదా గుణవతి అయిన భార్య అనే మాటలో ఛాయిల్ అనే గ్రు హెబ్రూ పదంతో వర్ణింపబడ్డాయి ప్రియులరా అయితే దేవుడు ఒక స్త్రీని గురించి ఆయన వివరిస్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఒక భార్యగా ఒక స్త్రీగా ఉన్న నీవు అంత్యకాల సంఘానికి సూచనగా ఉన్నావు ఏసు క్రీస్తు యొక్క సత్ప్రవర్తన కలిగిన జయశీలి అయిన వధువు ఛాయిల్ అను మాటకు పరాక్రమ వంతురాలైన లేదా పరాక్రమము కలిగిన వారిని గూర్చి వాడి మాట అండి ఇది అట్టి స్త్రీగా అట్టి భార్యగా నీ కుటుంబం ఏదైనా ఒక సమస్యలో ఉంది కదూ నీవు పోరాడాలి నైతిక నీతిని సత్ప్రవర్తన గుణమును కలిగి సామర్థ్యముతో ప్రభువు నీకిచ్చిన బుద్ధి జ్ఞానముతో నువ్వు ఎదురు నిలబడాలి తప్ప కృంగిపోకూడదు ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నీ పిల్లల వివాహం గురించో వారి చదువు గురించో లేదంటే వ్యాపారం గురించో నీవు నాకేం తెలుసు నాకేం వచ్చులే నాకు చదువు లేదు నాకేం అంత రాదు మీరే ఆలోచించి మీ ఇష్టం వచ్చించేయండి ఇట్లాంటి బలహీనమైన మాటలు నిరాశ మాటలు నువ్వు మాట్లాడకూడదు నిన్ను నువ్వు తక్కువగా ఆలోచన చేసుకోకూడదు నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఎలా ఉండాలో తెలుసా ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది అంటే నువ్వు అక్కడ ఏం చేయాలో తెలుసా నీ పాత్రను పోషించాలి నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి నన్ను దేవుడు ఆలఫ్గా ఉంచాడు జరగబోయే ప్రతి గొప్ప కార్యానికి ప్రారంభాన్ని నేనే సంపూర్ణతకు పరిపూర్ణతకు నా కుటుంబమునకు ఐక్యతను ఏకత్వమును తీసుకొచ్చుటకు ముఖ్యమైన వ్యక్తిని నేను అని చెప్పి నువ్వు ముందుండాలి మోషని చూస్తే ప్రియులరా తన ఇస్రాయల్ను నడిపించినప్పుడు తను చేస్తున్నటువంటి పని ఏంటంటే కొంతమంది పెద్దల్ని నాయకుల్ని అక్కడ ఏర్పరిచాడు తన ప్రజల నుండి ఏర్పరిచాడు ప్రజల నుండి ఏర్పరిచి పెద్దల్ని నాయకుల్ని కొందరిని ఆ ఇస్రాయల్ జనాంగానికి వారి ముందు ఉంచాడు ఎందుకో తెలుసా తనొక్కడు వల్ల కాదు తనొక్కడు నడిపింపలేడు ఆ సత్యాన్ని గ్రహించిన దేవుడు మోసేకి ఇచ్చాడు ఈ ఆలోచన ప్రియులరా చూడండి ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం పదవచనంలో సామెతల గ్రంథంలో మనం వాడిన నీకు నీ పరిచర్యలో కూడా ఛాయిల్ అనే వారు కావాలి నువ్వొక్కడ పోయి సేవ చేయలేవు ఇప్పుడు నేనే చూసుకుంటాను భర్తగా యజమానుడిగా నేనున్నాను కుటుంబం అంతా నేనే నేనే ఆధారం నేనే దిక్కు ఇట్లాంటి మాటలు వద్దు సహోదరుడా ఎందుకంటే మోసే కూడా ఒక్కడే ఒంటరి వాడే ఎవరు ఆ మోసే ఆ ఐగుప్తు నుండి పాలుతేనులు ప్రవహించి ఆ కానాను అనేటువంటి దేశానికి ఇస్రాయల్ను నడిపించేటప్పుడు ఆ వాగ్దాన భూమికి ఎలాగైతే తన కుటుంబాన్ని తను నడిపించాడో 
నీవు కూడా ఒక స్త్రీగా ఒక భార్యగా ఒక తల్లిగా వాగ్దాన భూమి అయిన పరలోకానికి నువ్వు నడిపించుకోవడానికి నువ్వు నాయకురాలిగా నిలబడాలి నువ్వు ఆ పాత్రను పోషించాలి అంతేకాదు ప్రియ సహోదరి మోసే నువ్వు కూడా చక్కని ఆలోచనతో జ్ఞానంతో ఆ పని నువ్వు చేయాలి అయితే చాలా సందర్భాల్లోనండి సహజంగా స్త్రీలు చేస్తున్న పని ఏంటో తెలిసి ఆ పోట్లాడుతూ ఉంటారు గొడవ పడుతూ ఉంటారు నేరం మోపడానికి ముగ్గు చూపుతూ ఉంటారు ఈ కూసి చేస్తాం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసే పని ఏంటంటే నీ వాళ్ళే అయ్యింది లేదంటే నువ్వు చెప్పకపోతే ఇట్లా జరిగేది కాదు అది ఏదో ఒకటి అత్త మీదో లేకపోతే తల్లి మీదో తల్లికి తండ్రి మీదో ఏదో ఒకటి ఫిర్యాదులు చేస్తూ వారు ఓర్పుతో సహనంతో మౌనంగా ఉండరండి ఒక సమస్య వచ్చిందంటే సహజంగా ఎక్కువ శాతం చాలా సందర్భాల్లో అయితే నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా నువ్వు మౌనంగా ఉండి మొదటి వినాలంట ఆ తర్వాత నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా మంచి బుద్ధితో వ్యవహరించాలి ఎందుకంటే దేవుడు నిన్ను ఏమంటున్నాడు నిన్ను గురించి ఏమంటున్నాడు యువ ఆర్ ఎ చాయల్ అంటే నువ్వు పరాక్రమవంతురాలివి నువ్వు చాయల్ స్త్రీగా అంటే సామర్థ్యం కలిగిన స్త్రీవిగా యు ఆర్ హ్యావింగ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఎబిలిటీ సో వై యు ఆర్ వరియింగ్ అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఎందుకు విచారిస్తున్నావు అయ్యో నా భర్త తాగుబోతండి తిరిగిపోతండి ఇష్టం వచ్చినట్టు కొడతాడు పిల్లలను పట్టించుకోడు ఇంట్లో ఏం పట్టించుకోడు చెడ్డోడు ఇట్లాంటి మాటలు నువ్వు అక్కడే ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ నీలో నువ్వే అనుకుంటూ ఎందుకు బాధపడుతున్నావు పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు నీలాగానే ఒక స్త్రీ ఉంది ప్రియ సహోదరి తెలుసా ఆమె ఎవరంటే అభిగయులు నీ భర్త కాస్త కూస్తూ చదువుకున్న వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు కానీ అభిగయుల భర్త ఏలుముద్ర మోటోడు దుర్మార్గుడు పనికి మాలనాడు బహు పనికి మాలనాడు అంటుంది వాక్యం వాడు పట్టుకున్న కుందేలికి మూడే కాళ్ళు అంటాడు ఇంకా నువ్వు అంతే ఆ మూడే చెప్పేది వినడం అలాంటి వ్యక్తిని భర్తగా ఇచ్చారు తల్లిదండ్రులు బహుశా నాకు తెలిసి అతనికున్న ఆస్తిని చూసి ఇచ్చి ఉంటాడు ఎందుకంటే బుద్ధ సరైంది కాదు చదువా లేదు దుర్మార్గుడు అంటుందా అలాంటి దుర్మార్గుడైన వ్యక్తికి ఎందుకు ఇచ్చారు బోళ్ళంత ఆస్తి ఉంది ఆస్తిని బట్టి నేటి దినాల్లో పిల్లలకు పెళ్లి చేసేటప్పుడు కూడా తల్లిదండ్రులు చూస్తుంది ఏంటో తెలుసా అందం లేకపోతేనే గుణం లేకపోతేనే డబ్బు ఉందో అమ్మాయి సుఖపడిద్ది అనుకుంటున్నారు రేపు పొద్దున నరకం పాలైపోతుంది నీ కూతురు జీవితం నా ప్రీ తల్లిదండ్రులారా ప్రీ సహోదరి ఒక తల్లిగా నువ్వు నువ్వు అనుభవిస్తున్న ఆ బాధ నీ కూతురు అనుభవించాలని కోరుకుంటే నువ్వు బుద్ధి లేకుండా ప్రవర్తించు బుద్ధిహీనులలాగా ప్రవర్తించు ఒకవేళ నీ తల్లి తల్లిగా ఉన్న నువ్వు నీ కూతురుకు మంచి జీవితం ఇవ్వాలనుకుంటే నువ్వు చూడాల్సింది ముందు డబ్బును కాదు పదవిని కాదు అందాన్ని కాదు గుణం గుణం ఎలా ఉంది అతడు ప్రభువుని అంగీకరించిన వ్యక్తి కాదా అతడు రక్షణ పొందిన వ్యక్తే కాదా ఆ కుటుంబం దేవుని ఎందు భయభక్తులతో కలిసి నడుస్తున్న కుటుంబమా కాదా అసలు ఆ కుటుంబంలో చాయల్ అనేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ అనేటువంటి ఒక పరాక్రమ వంతురైన స్త్రీగా ఒక తల్లి ఉందా లేదా అనేటువంటిది నువ్వు గ్రహించి నువ్వు ముందుకు అడుగు వేయాలి ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఒక తల్లిగా ఒక భారీగా ఉన్న నువ్వు మొదటి విని తర్వాత మౌనంగా ప్రభు సన్నిధులకు వెళ్ళి ప్రార్థించి ఆ విషయం బట్టి నువ్వు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ఎక్సోడాస్ నిర్గమ కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మందు మనం చూసినట్లయితే నిర్గమ కాండం పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చిన మందు మరియు నీవు ప్రజలందరిలో సామర్థ్యము దైవభక్తి సత్యాసక్తి కలిగి లంచగొండులు కాని మనుషులను ఏర్పరచుకొని వెయ్యి మందికి ఒకనిగాను నీరు మందికి ఒకనిగాను యాభై మందికి ఒకనిగాను పది మందికి ఒకనిగాను వారి మీద న్యాయాధిపతులను నియమింపవలను దేవునికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రిలరా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్లయితే వారు వివిధమైనటువంటి భిన్నమైన సందర్భాలలో పనులకు న్యాయం జరిగించడానికి ఎన్నుకోబడిన వారిగా మనకు అక్కడ కనబడుతూ ఉన్నారు కొందరు అయితే మోసే ఒక్కడే ఆ పని చేయలేడు నీవు కూడా ఒకవేళ పరిచయంలో నేను పాలి భాగస్థురాలని కాను నాకు సంబంధం లేదు నన్ను పిలవలేదు దేవుడు నా వల్ల ఏం కాదు అని అనుకుంటుంటే ప్రియ సహోదరి ప్రియ సావుగురాల నీతున్న దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏంటో తెలుసా నువ్వే పరిచయానికి ఒక ముఖ్యమైన తాళపు చెవి లాంటి దానివి ఎందుకో తెలుసా నీ కుటుంబంలో కూడా నువ్వు ఒక ముఖ్యమైన వ్యక్తివి కారణం ఆనాడు మోసేకి ఎలాగైతే మరొక వ్యక్తి సహాయం అవసరమైందో నేడు నీ కుటుంబంలో పరిచయంలో ఉన్న వ్యక్తికి కూడా ఇప్పుడు నీ సహాయం అవసరం నీ భర్తకు నీ సహాయం అవసరం ఒక భారీగా కుటుంబంలో నీ సహాయం అవసరం నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి పనిలో లేదా ఒక సమస్య వచ్చింది ఆ సమస్యలో నీ భర్త కూడా దాన్ని జయించలేడు నువ్వు అతనితో నిలబడాలి బికాస్ యు ఆర్ ఎ చాయల్ బికాస్ యు ఆర్ ఆల్ ఎఫ్ నీవే గొప్ప కార్య ప్రారంభానికి నువ్వే ఆరంభమై ఉన్నావు నువ్వు పరాక్రమవంతురాలిగా పిలువబడిన స్త్రీగా ఈ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక బలమైన స్త్రీగా దేవుడు నిన్ను ఉంచాడు ఇదే సమయం సో రైజాబ్ లే ఇంకా కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉండకు నిరాశతో నిస్పృహతో ఉండకు 
నీ భర్తతో పాటు నువ్వు కూడా పరిచయంలోకి వెళ్ళు నన్ను పిలవలేదండి దేవుడు నా భర్తనే పిలిచాడు ఇది కాదు దేవుడు నిన్ను కూడా సహాయకురాలిగా ఉంచాడు సాటి అని సహాయంగా నీ భర్త చేస్తున్న పరిచయం నీది నీది మీ ఇద్దరు ఇద్దరు కలిసి ఏకత్వంతో ఐక్యతతో సంపూర్ణత పరిపూర్ణత సంఘాన్ని వధువు సంఘంగా పరిపూర్ణతలోనికి తేవాల్సిన బాధ్యత మీ ఇద్దరికీ ఉంది నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకంటే ఒకసారి మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకోవాలండి నువ్వెవరువో నీ కుటుంబం మరియు సంఘాలను నీ పరిస్థితి ఏంటి నీ పాత్ర ఏంటి అనేది నువ్వు అర్థం చేసుకోకపోతే ఈరోజు ఇప్పుడైనా ఇక ముందైనా ఒకసారి నువ్వు వాక్యం ద్వారా హెచ్చరింపబడితే నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ తల్లి సరి చూసుకో ఇలాంటి స్త్రీ ఇలాంటి ఒక అనుభవం ఇలాంటి ఒక గుణం కలిగిన వ్యక్తిగా నా కుటుంబంలో నేను ఎందుకు ఉండకూడదు అనే ప్రశ్నను నువ్వు నువ్వు నిన్ను నువ్వు అడగాలి ప్రియ సహోదరి గొడవ పడటానికి కాదు దేవుడు నిన్ను పిలిచింది దేవుడు నిన్ను పిలిచింది ఎందుకు అంటే దేవుని వాక్యందు కూర్చుని ప్రభును అడగాలి ప్రార్థనలో కోప్పడకుండా విసుగు చెందకుండా ఈ విషయంలో నువ్వేమన్నాలంటే నిజంగా జ్ఞానవంతుడు కలిగిన స్త్రీవైతే తల్లివైతే సరే ఈ ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చింది కదా నేనేమైనా చేయగలనేమో ఈ విషయంలో నన్ను కొంచెం చూడండి ఇవ్వండి అని అడగాలి నీ భర్తని లేదా పిల్లల్ని ఈ సమస్యని నేను చక్క పెట్టగలనా లేనా కెన్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ నాట్ వెదర్ ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ కెన్ ఐ డూ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈ సందర్భంలో లేదా ఈ పరిస్థితుల్లో ఏదైనా నా వంతుగా చేయగలిగింది ఏదైనా ఉందా అని నువ్వు ఆలోచించాలి తప్ప ఆ బలహీనరాలుగా అయ్యో నా వల్ల ఏం కాదు నేనేం చేయలేను నా అసలు నాకు తెలియదండి నాకు చదువు లేదండి నేను ఎక్కువగా చదవ ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు ప్రి సహోదరి ఎందుకంటే నీ పాత్ర చాలా గొప్పది కుటుంబ మందు నువ్వు సహాయకురాలిగా ఉండటానికి ఇచ్చాడు దేవుడు నిన్ను నీ భర్తతో పాటుగా ఒకసారి చదువు మరలా ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ఒకటో వచ్చి నన్ను చూద్దాం చదువుదాం చూడండి అక్కడ సులుమును తన తల్లిని గురించి లేదా ఒక మంచి భార్య గురించి తన ఎరీతిగా వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనకు అర్థమవుతుంది సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన రాజైన లెమూయేలు మాటలు అతని తల్లి అతనికి ఉపదేశించిన దేవోక్తి ఎందుకు సులమును తన తల్లిని వర్ణిస్తున్నాడండి సత్ప్రవర్తన కలిగిన భార్యగా లేదా గుణవతి అయినటువంటి భార్యగా అంటే అక్కడ లెమూయలు ఇంతకుముందు మనం ఒక సెషన్లో వాక్యం ప్రకటించుకునేటప్పుడు నేను మీతో చెప్పాను ప్రిల్లరా సులోమునికి మూడు పేర్లు ఉన్నాయి ఒకటి సులోమోను రెండు ఎదిద్య మూడు లెమూయేలు అతని తల్లి అయినటువంటి బెడ్షుబ ఎక్కువగా సులోమోని లెమూయేలు అని పిలవడానికి ఇష్టపడింది చాలా ఇష్టపడింది అయితే లెమూయేలుకి ఇది ఒక దేవోక్తి అంటండి దేవోక్తి అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటంటే అది ఒక ప్రవచనంగా ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్రొఫెసీ ఫ్రమ్ హిజ్ మదర్ తన తల్లి నుండి ఒక ప్రవచనంగా ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి మాటలను తాను ఇక్కడ పొందుకుంటూ ఉన్నాడు రాజైన లెమూయేను మాటలు అతని తల్లి అతనికి ఉపదేశించిన దేవోక్తి నీ పిల్లలకి అది ఆత్మీయంగా కావచ్చు లేదా మరియు భౌతికమైనటువంటి నీకు సహజంగా పుట్టిన పిల్లలు కావచ్చు వారికి నీవు ప్రేరేపితమైనటువంటి వాక్యములను లేదా ఇన్స్పైరేషనల్ వర్డ్ ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆర్ యూ టీచింగ్ టు దాం నువ్వు బోధిస్తున్నావా ఒక తల్లిగా ఏమండి ప్రేరేపితమైన వాక్యాలు అంటే ఏవి ప్రేరేపింపబడిన వాక్యం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఉన్న ప్రతి మాట పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరేపింపబడినటువంటి మాటలే ఆ వాక్యాలను నువ్వు బోధించే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉండాలి మొట్టమొదటిగా వాటిని నువ్వు బోధించాలంటే ముందు నువ్వు వాటితో నింపబడాలి ఒక తల్లిగా ఒక భార్యగా ఒక సహోదరిగా ముఖ్యంగా ఒక స్త్రీగా నువ్వు యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ యువర్ సెల్ఫ్ విత్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిల్ విత్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దెన్ యు ఆర్ ఎబుల్ టు టీచ్ అండ్ యు ఎబుల్ టు గివ్ టు యువర్ చిల్డ్రన్ వాటిని నువ్వు అప్పుడు మాత్రమే నీ పిల్లలకు వాటిని నువ్వు ఇవ్వగలిగినటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా ఉంటావు నీవే మొదట నింపుకోకపోతే దేవుని వాక్యంతో దేవుని లేఖనాలతో నీ పిల్లలకు నువ్వు ఎలా ఇవ్వగలుగుతావు ప్రి సహోదరి ప్రి సహోదరుడ ఒకసారి ఆలోచించే చూడండి మన పిల్లలు మన ఇద్దరు నుండి ఎప్పుడు వాటిని పొందుకుంటారంటే ఇప్పుడు బచ్చివ వన్స్ అప్ ఆన్ ఇంటెమ్ షీఈస్ అడల్టరస్ హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ విచ్ ఈస్ బ్యాడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాక్సెప్ట్ టు యాక్సెప్టబుల్ టు గాడ్ ఒకనొక సమయం అందు ఆమె ఒక తప్పుడు సంబంధాన్ని కలిగి ఉంది దేవుడు ఏమాత్రం కూడా అంగీకరించినటువంటి జీవితాన్ని ఇష్టపడని జీవితాన్ని బట్ ఇప్పుడు తన అనుభవాల్లో నుండి తను మాట్లాడుతూ చక్కని విషయాలు తన కుమారుడికి బోధిస్తూ ఉంది దేవోక్తిగా ప్రవచనంగా ప్రవచనానుసారమైనటువంటి మాటలు 
ముప్పై ఒకటి రెండో వచ్చినలో మనం చూస్తే ముప్పై ఒకటి అధ్యయనం రెండో వచ్చినలో నా కుమారుడా నేనే మందును నేను కన్న కుమారుడా నేనే మందును నా మృక్కులు మృక్కి కనిన కుమారుడా నేనే మందును ఇక్కడ మాటలో ప్రియులరా మృక్కు అనే ఆ మాటకు హీబ్రూ భాషలో వాడినటువంటి పదం ఏమంటే నెడర్ ఆ మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం ఒక వాగ్దానం దేవునికి ప్రమాణంగా చేయబడిన ఒట్టు సొలమును పుట్టకు ముందు పిల్లరా బక్షకి అప్పటికే ముగ్గురు కుమారులు ఉన్నారు ముగ్గురు కొడుకులను కలిగి ఉంది సొలమును పుట్టడానికి ముందే బక్షకు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు అయితే ఏదో ఒక కారణం చేత దేవుని వద్దకు వచ్చి రోధించడం మొదలుపెట్టిందంట ఒక కారణంతో అప్పటికే ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు కానీ ఏమి వచ్చి మళ్ళీ అయ్యా నాకు ఒక కొడుకు కావాలి అని చెప్పి దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తూ ఆమె ఒట్టు పెట్టుకుంటుంది నా మృక్కు ఏంటండి ఆమె అంటుంది నా మృక్కులు మృక్కి కనిన కుమారుడా ఆ మాట నేను చదువుతున్నప్పుడు లేదా వింటున్నప్పుడు ప్రిలరా నాకు ఒక స్త్రీ గుర్తు వచ్చింది ఆమె ఎవరు మీకు తెలుసు మీకు తెలుసు అండి ఎవరండి పిల్లల కోసం ప్రాధ అన్న ఆమె వచ్చి మొట్టమొదట్లో ఆమె నేను అనుకుంటున్నాను తన భర్తతో గొడవ పడేది చికాకు పడేది నాకు పిల్లలు లేరు పిల్లలు ఎప్పుడు పుడతారు ఎందుకు పుట్టట్లేదు అంటూ విసుగు చెంది నిరాశ చెంది గొడవ పుడుతుంది ఈమె ఒకరోజు తన జీవితంలో రియలైజ్ అయింది నాకున్న ఈ అవసరతను బట్టి నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేయాలని చెప్పి వెళ్ళి అన్న గొడవ పడే స్థితి నుండి భర్తతో గొడవ పడే స్థితి నుండి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి బతిమాలుకుంటుంటే యాజకుడు చూసి అంటున్నాడు అమ్మ ఎందుకు మొత్తురాలు అయి ఉన్నావు తాగేవా ఆమె అంటుంది అయ్యా నేను మొత్తురాలనే ఉండి మాట్లాడడం కాదు దేవుని ఆత్మతతో నింపబడి ఆయన సన్నిధిలో నా హృదయాన్ని కుమ్మరించుకుంటున్నాను అయ్యా అని చెప్పంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అమ్మా నువ్వు కోరుకుంది నీకు అయింది నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళాను చూడండి ప్రియా సహోదరి నీవు ప్రభుకు ఇక్కడ బచ్చబ వల్లే అన్న వల్లే మృక్కుకొని ఒట్టు పెట్టుకుని వాగ్దానం చేసుకుని ప్రభుతో ఒక బిడ్డను కన్నా ఈమె తన కుమారుడిని సులోమును గుర్చి దేవునితో వాగ్దానం చేస్తుందంటే సహజంగానే అండి అప్పుడే కాదు ఇప్పుడు కూడా ప్రతి కుటుంబంలోనూ జ్యేష్ఠుడు అండి సింహాసనానికి హక్కుదారుడు అంతే కదండి తండ్రి తర్వాత కుటుంబంలో ప్రధానంగా గుర్తింపబడే వ్యక్తి ఎవరండి పెద్ద కుమారుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజ్య కుటుంబం అది ఇప్పుడు వాస్తవంగా సులోమును పెద్ద కుమారుడు కాదు ఇక్కడ కానీ బచ్చబ యొక్క జీవితంలో ఏదో ఒకటి జరిగిందండి అందుకని ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు దేవునికి భయపడే స్త్రీగా మారిపోయింది మనస్సంతటిని దేవుని వాక్యంతో నింపుకున్న స్త్రీగా మారిపోయి ఇప్పుడు అంటుందామె నా పాపమును కడిగి మరొక కుమారుణ్ణి పవిత్రుడిగా ఇస్తే సింహాసనానికి హక్కుదారుడిగా అతన్ని రాజుల పెంచుతానయ్యా అది కూడా నువ్వు ఏ విధంగా పెంచాలని ఆశపడుతున్నావో అట్టి విధంగా నా కుమారుడిని పెంచడానికి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వా ఆ ఒక్క అవకాశం ఇవ్వా అని చెప్పి ఆమెను అడుగుతూ ఉంది ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడా ఆ విధమైన స్త్రీలే ఉండే ఒక్క అవకాశం ఇవ్వ ఆ విధమైన భార్యగా ఉండే ఒక్క అవకాశం నాకు ఇవ్వని నువ్వు అడగాలి ఏ విధమైనటువంటి భార్యగా ఒకప్పుడు పాపం చేస్తాను ఒకప్పుడు నా భర్త విలువ నన్ను గ్రహించలేదు నా భర్త మీద సొనుగుకున్నాను గొనుకున్నాను నా భర్తను గురించి చాలా చోట్ల తప్పుడుగా తప్పుడుగా మాట్లాడిన వ్యక్తిగా ఉన్న నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను ఒక్క అవకాశం నాకు ఇవ్వయ్యా నన్ను నేను ఆ కుటుంబాన్ని కట్టేటువంటి స్త్రీగా పరిపూర్ణతలకు సంపూర్ణతలోనికి నడిపించుకునే స్త్రీగా ఐక్యతలోనికి నడిపించడానికి స్త్రీగా ఒక పరాక్రమ స్త్రీలుగా బలమైనటువంటి స్త్రీగా నీ వాక్య ప్రకారంగా నేను బ్రతుకుతానయ్యా కట్టుకుంటానయ్యా నా కుటుంబాన్ని అని నువ్వు నువ్వు అడగాలి ప్రియ సహోదరి నువ్వే విధంగానైతే ఇప్పుడు ఆమె అడుగుతుంది కదా నువ్వే విధంగానైతే నన్ను పెంచాలి అని అనుకుంటున్నావో అట్టి విధంగా పెంచడానికి నాకు ఒక్క అవకాశం ఇవ్వా అని చెప్పాను సొలోమోను గురించి ఆమె కన్నీటి ప్రార్థన చేసింది ప్రభు సన్నిధిలో అయితే సామెతల గ్రంథం అంతటిని కూడా మనం చదివితే మనకు అర్థమవుతుందండి దేవుని అద్దు నుండి ఆమెకి కలిగిన సమస్త బుద్ధి జ్ఞానము ఆలోచనలు మరియు తన భర్త అయినటువంటి దావీదు చేసిన తప్పిదాలన్నింటి నుండి తాను ఏవైతే నేర్చుకుందో వాటి నుండి ఆమె ఏమాత్రం వాటిని బట్టి దిగులు చెందకుండా వాటిలో నుండి తాను నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలని తాను అనుభవపూర్వకంగా అనుభవించి తన కుమారుడికి నేర్పిస్తుందండి ప్రియులరా చాలా సందర్భాల్లో 
నిజంగా స్త్రీలను మనం చూస్తే నేటి దినాల్లో ఎలా ఉన్నారంటే వారి భర్త గురించి వారి భర్తతో వారికి ఉన్న సమస్యల గురించి పది చోట్ల చెప్పి ఇంటి పరువు తీసేవారిగా ఉన్నారు వారు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు వారేం మాట్లాడతారు తెలుసా నా భర్తకి ఏం చేయాలో తెలియదండి అసలు ఏం వారు ఏం చెప్ప ఏం చెప్పాలో తెలియదు వారు అసలు ఏమి ఏమి ఇవ్వలేకపోతున్నారు వారు ఏం చెప్పలేకపోతున్నారు దేని గురించి అయితే బాధపడుతున్నారో వాటిని మీరు బయట బాహాటంగా చెప్పి వారిని అల్లరి చేస్తూ మీకు తెలియకుండానే మిమ్మల్ని కూడా మీరు అల్లరి చేసుకుంటూ మీకున్న విలువను తగ్గించుకుంటున్నారు దేవుని దృష్టిలో సమాజంలో ప్రియ స్త్రీలరా ప్రియ సహోదరి ప్రియ తల్లి అయితే ఈ విధంగా చేయడానికి నీ జీవితాన్ని అంతా వృధా చేసుకునే ముందు నువ్వు గనక ఆ విషయాల నిమిత్తం ప్రార్థన చేస్తాయి ఏదైనా ఒక సమస్య ఉందా ఆరోగ్య విషయంలో నీ భర్తకి లేదా నీ భార్యకి ఆ విషయం నిమిత్తం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు నువ్వు సహాయం చేయమని అడిగితే ఆ స్థితిని చూడమని నువ్వు అడిగితే నిజంగా నువ్వు దేవుని దృష్టికి ఒక ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక బలమైన స్త్రీగా ఒక పరాక్రమ స్త్రీలుగా ఇప్పుడు చూడు కుమారుడైనటువంటి సోలోమను తన తల్లి అయిన బచ్చబను పోగొడుతున్నట్లుగా నీవు కూడా పొగడబడతావు నీ పనులు నీ క్రియలు గౌనుల యొక్క కొనియాడబడతాయి ప్రతిఫలం ఇవ్వబడిన స్థితికి నువ్వు వస్తావు ప్రి సహోదరి ఒకసారి ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం మూడు నుండి ఐదు వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను నీ బలమును స్త్రీలకి ఎముకుము రాజులు నశింపజేయి స్త్రీలతో సహవాసము చేయకము ద్రాక్షారసము త్రాగుట రాజులకు తగదు లెమువేలు అది రాజులకు తగదు మద్యపానాసక్తి అధికారులకు తగదు త్రాగిన ఎడలా వారు కట్టడలను మరుతురు దీనులకు అందరికి అన్యాయము చేయుదురు ఈ విషయాలన్నింటినీ ప్రియులరా బక్షపు తన కుమారుడైనటువంటి సులోమోనుతో చెప్తూ ఉంది మనం చూస్తే దావిది జీవితంలో తన కొడుకుతో కలిగిన సంభాషణ చాలా తక్కువేనండి చాలా తక్కువ ఎంతగా అంటే బహుశా అని ఉండొచ్చు అతను అతని సంభాషణలో మనం మొగాళ్ళలాగా బతకాలి మంచిగా ఉండాలి అంటే ఎందుకు ఆ మాట నేను అంటే నేను సులోమ గ్రంథంలో మనం ఎక్కువగా చూస్తే సామెతల గ్రంథంలో బచ్చేవి అంటుంది అయ్యా నీ తండ్రి ఉపదేశాన్ని మరవద్దని కానీ వాస్తవంగా ఉపదేశం చేసింది ఆలోచనలు చెప్పింది ఎక్కువగా తల్లే కానీ ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా నువ్వు పిలవబడిన వ్యక్తివి నువ్వు ఒక రాజువి నువ్వు అభిషేకాన్ని పాడు చేసుకోవద్దు ఆ ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ అందుంది డోంట్ లూజ్ యువర్ అనాయింటింగ్ డోంట్ వేస్ట్ ఫర్ వాండరింగ్ ఉమెన్ అంటే వ్యభిచారపు స్త్రీలతో లేదంటే ఈ లోకంలో పాపం చేస్తున్నటువంటి స్త్రీలతో నీ అభిషేకాన్ని పాడు చేసుకోవద్దయ్యా వాళ్ళ వల్ల రాజ్యాలే కూలిపోయాయని చెప్పి ఒక తల్లిగా సులోమోనికి నేర్పించింది కాబట్టే ప్రియులరా సులోమోను తను ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు వచ్చి ఏం కావాలని అడిగితే నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వయ్యా నీ ప్రజల్ని పరిపాలించడానికి అని చెప్పాను అన్నాడు అందుకనే సులోమోను అంటున్నాడు ఇప్పుడు తన తండ్రి అయిన దావిత్తో అనగలిగే స్థితిలో ఉన్నాడు నీ భార్యగా నువ్వు కలిగిన స్త్రీ ఎటువంటిదో నువ్వు గ్రహించావా ఆమె పరాక్రమ స్త్రీలు అని నువ్వు తెలుసా బుద్ధి జ్ఞానం కలిగి ఉపదేశము చేసేద్దని నీకు తెలుసా అని చెప్పి తాను అడుగుతూ ఉన్నాడు ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరుడ బెక్షప మాటల్లో చెప్పటం కాదు ఒక తల్లిగా తన క్రియల్లో తన జీవితంలో కలిగి ఉందండి తను సామాన్యమైన స్త్రీ కదండి ఆమె చక్కని ఒక వ్యాపారి దీనులకు చెయ్యి చాచే స్థితి కలిగినటువంటి స్థితి గుణాన్ని కలిగిన వ్యక్తి విశ్రాంతిని కోరక చేతులతో బలంగా పనిచేసే స్త్రీ భర్తకు మంచి పేరు తెచ్చే స్త్రీ ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాగడే విధంగా ఉంది అట్టి విధంగా నీ కుటుంబము నిన్ను బట్టి కొనియాడబడే విధంగా నీ భర్తకు ఘనత కలిగే విధంగా నీ పర్వతను ఉండాలి అంటే నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు ఒక మంచి బారిగా నీ భర్తకు ఒక మంచి వధువు సంఘంగా నీ సంఘముందు సంఘాన్ని సిద్ధపరిచేటువంటి పాత్రలో ఒక సేవకుర్యాలిగా నీకున్న పాత్ర బహు గొప్పదని ఆలెఫ్ అనేటువంటి ఆ ఒక వచనం ఆ ఒక్క మాటల అక్షరములో ఇంత చక్కని సత్యం ఉందని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు తెలియపరిచిన తర్వాత ఎప్పటికైనా నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో గొనుగు కొనుట సనుగు కొనుట ఓ అల్లరి చేసుకోవటం నీ భర్త గురించి మీ కుటుంబం గురించి విడిచిపెట్టి మానివేసి ఇక ముందు అయినా ఇప్పటి నుండి అయినా సంపూర్ణతకు పరిపూర్ణతకు ఒక గొప్ప నూతన కార్యం ప్రారంభానికి నేనే ఆరంభం నా కుటుంబంలో నా పాత్ర నేను పోషించాలి ఒక భారీగా ఒక మంచి స్త్రీగా నా భర్తకు నా తల్లి ఒక తల్లిగా నా పిల్లలకు నేను ఉండాలి దైవక భయం కలిగినటువంటి బుద్ధి కలిగిన జ్ఞానవంతురాలిగా అని చెప్పి నిన్ను నువ్వు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకుని హెచ్చరించుకొని వాక్యానికి లోబడి జీవించు అట్టి బుద్ధి జ్ఞానమిచ్చి ప్రభువు ఆలెఫ్ కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీగా చాయిల్ పరాక్రమశీలిగా ఏ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ యాజ్ ఏ ఉమెన్ ఆఫ్ వండర్ఫుల్ మైటీ పవర్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ గివెన్ బై గాడ్ ఆ విధంగా దేవుడు నీకు ఒక అద్భుతమైన శక్తిని పరిపూర్ణ బలమును ఇచ్చి దేవుడు వాడుకోవాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఈ వాక్యను ముగిస్తున్న దేవుడి మాటలు దీవించి ఆశ్రదించిన గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడైన దేవ మహోన్నతుడైన తండ్రి నీకు వందనాలు ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన వాక్యానుసారంగా తండ్రి వాక్యం విన్న ప్రతి సహోదరి జీవించుటకు తగిన జ్ఞానాన్ని బుద్ధిని దాయిచ్చేయండి నేను మేమందరము కూడా
కలిగిన కుటుంబాలుగా మేము కట్టబడుటకు ఉండుటకు మాకు నాకు సహాయం చేసి నడిపించమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామం ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె థ్యాంక్ యూ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ మీ అందరి ప్రార్థనలకు హృదయపూర్వక వందనాలు మీకోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఏదైనా ప్రార్థన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పనిసరిగా మీకోసం ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్